Vilken sås får man äta direkt ur skålen, precis som den är, utan att någon kommer klaga? Precis, Bianäs. Hej och välkommen till min kanal. Jag vet inte hur många liter Bianäs jag har stått och slagit på krogen genom mina år där. Men det är ett gäng. Och så otroligt kul tycker inte jag det här. Sen jag hittade det här sättet att göra Bianäs som jag tänker visa er nu så har inte jag gjort på något annat sätt. Och dessutom så har jag gjort emulsionssåser med otroligt massa smaker på exakt samma sätt. Vad är då en Bianäs eller Hollandäs? Jo, det är en emulsionssås, precis som majonnäs. Och det innebär då att man har fett och man har någon form av vätska. Och de här två gillar ju inte varandra. Då använder man ett bindmedel och i det här fallet så heter det lecitin och finns i ägget. Det här lecitinet gör att vattnet och fettet kommer kunna binda sig och blir en homogen sås. Det gör att det får den här härliga, krämiga munkänslan som vi alla liksom gillar med den här typen av sås. Så det är väldigt mycket kemi bakom hur den här såsen är uppbyggd. När man gör den här såsen på vanligt sätt, på spisen, då ska man ju jobba väldigt mycket med att temperaturerna är samma när det gäller ägggulan och fett och man får inte slå i fettet för snabbt för då spricker den och man får inte slå i fettet för långsamt medan man vispar och spricker den. Att göra den här såsen kräver ganska mycket träning och ganska mycket spruckna såser. Men det här sättet är... det bara funkar. Så att nu ska jag visa hur man gör. Så där jag börjar med att jag har smält smör och jag värmer upp smöret till ungefär 100 grader. Och det här är mer för att den dels ska hinna smalna lite grann men fortfarande vara så pass varm så att när varma smöret träffar ägggulan i mixen så hinner ägggulan fortfarande tillagas så du får inte den här råa ägggulesmaken som man kan få om man skulle kallslå en lossas bianäs. Så att jag börjar med eh, den här 100 gradiga eh, det här 100 gradiga smöret och så häller jag upp det eller försöker skira det, rättare sagt, i en annan behållare. Så jag väntar och sen har jag inte med det här mjölk... De här mjölkproteinerna, de låter jag vara. Då är mitt smör och det är varmt och göttigt. Nästa grej så tar jag fram en blender. Och här, ni ser att huvudet ska precis få plats i själva behållaren. Jag börjar med att ta lite sån här bianäs grund och det är lök, vinäger, det är vatten, dragon, det är lite persilja, det är peppar. Jag kommer skriva ner receptet och lägga det under klippet. Jag börjar med lite grann av den här grunden och jag använder den här grunden sen när jag vill syra upp den, slut, den slutprodukten. För att det finns ju god syra där. Om jag vill ha den ännu syrligare då är det bättre att jag styr den genom att jag har i mer efteråt. Sen så har jag de här smarta äggskirarna. Eh, och de här har jag köpt på Amazon eller på Ebay. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det är. Men de här är smidiga. Så att jag har i två stycken ägggulor i botten. Sen kommer stavmixen och ni ser, det ska precis rymmas. Så jag börjar med att dra igång den. Sen tar jag det varma smöret och försiktigt, mer än så jag vispar, så höll jag på det. Och nu är det här smöret varmt, tänk på det. Och medan du vispar så kommer det här varma smöret att tillaga gulorna.
stabilare lösning man får, ju, ju, mer, ju snabbare kan man köra den här också. Så där, nu ska vi se. Seriöst, gick inte det där helt galet snabbt att få en grund till en BNS? Det är nästan lite fånigt, eller hur? Och nu är det här grunden och då kan man ju spära den med lite vatten om man vill ha en linjare. Den här är ju, ja, ni ser, den här är tjock, riktigt tjock och det tycker jag är trevligt beroende på vad man vill ha den till. Nästa steg i den här är det, jag måste ju liksom visa konsistensen. Här va? Ja, ni ser. Riktigt krämig. Men som sagt, nästa steg är att jag har i lite hackad persilja och hackad eh, dragon. Jag gillar någon droppe chili i den här också. Så att någon droppe chili. Jag brukar använda tabasco eller någonting. Nu hade jag någon annan variant. Men det funkar det också. Så, en gruta salt. Och så rör vi om. Där. Och så tar vi ett smak för att det är nu som jag tycker man ska styra syran. Så där. Då. Inga fingrar i såsen. Mm, det behöver absolut mer syra. Okej, okay, lite mer syra. Där. Då. Okej, nu då. Mm. Det här, mina vänner, är kanske världens snabbaste BNS-sås. Och otroligt enkel. Och det går inte att misslyckas med den. Men sådär, det var ju allt. Och jag menar, det där var ju nästan fånigt enkelt, eller hur? Och ja, BNS, det är gott. Vill ni mer, se mer sånt där på min kanal? Så ge mig en tumme upp på det här klippet. Prenumerera igen om du inte redan gör det. Och den här klockan som finns där. Klicka på den så kommer det nya uppdateringar när jag släpper nya saker. Och berätta i kommentarerna vilken som är din eh, bästa emulsionssås. Eller ditt bästa knep på att göra den här såsen. Så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej.